Hi students, now we will see the calls, fears and coefficient of skewness. This is the individual observation in this video. What is skewness? First, skewness is what I know. Skewness is measures of variation, measures of dispersion. This is based on the skewness. That is why, நாம் முன்னாடி வந்து mean, median, mode இத்தலாமே நமக்கு படித்து நாம் வந்து calculate பண்டிரத்து படிச்சிருக்கும் but how is the distribution நான் positive or negative அது வந்து find பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதா என்னது skewness சரியா இப்போ skewnessல 3 different points உண்டு அது வந்து என்னா first வந்து positive இது உன்னும் வந்து positive skewness அது second வந்து negative skewness, third one வந்து zero skewness அதாவது இந்த curve வந்து right sideல இப்படி வந்துச்சினா அது வந்து positive skewness அதை இது curve வந்து left sideல வந்துச்சினா அது வந்து negative skewness நேரை வந்து போச்சு அப்படினா இது வந்து zero skewness அப்படின் சொல்லாங்க சரியா இவ்வளோதா இது three types of skewness அடுத்து வந்து என்னா இந்த skewness வந்து individual observationல பண்டுக்கு formula என்னான் பார்க்கலாம் அதாது mode use பணியும் பண்ணலாம் இந்த problem median use பணியும் பண்ணலாம் சரியா skewness வந்து இந்த rent formulaமே apply பணி பண்ணலாம் அதாது x bar நா mean உங்கள் கல்ரடி தெரியும் mean வந்து நம்ம என்னான் சொல்லும் x bar நான் சொல்லும் அதா mean minus mode divided by standard deviation இந்த formula use பண்ணலாம் அல்லது 3 into mean minus median divided by standard deviation இந்த formula use பண்ணலாம் சரியா இந்த ரெண்டில் எந்த formula உம் use பண்ணி எதாது ஒரு formula use பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ நாம் வந்து ஒரு problem பார்த்திரலாம் from the given data calculate call Pearson's coefficient of skewness coefficient of call Pearson's coefficient of skewness வந்து find பண்ணம் சொல்லிருக்காங்க actually skewnessல் 3 method of skewness இருக்கு ஒன்று வந்து call Pearson's coefficient of skewness இன்னும் வந்து Bowley's coefficient of skewness third வந்து important கடையாது so இந்த ரெண்டுந்தான் நமக்கு important இந்த ரெண்டு மட்டுந்தான் பாக்குப் போரும் இந்த வீடியோல் நாம் பாக்கப் போருந்து call Pearson's coefficient of skewness first என்ன mode divided by standard deviation இதா வந்து என்னது skewness Bowley's sorry Carl Pearson coefficient of skewness ஓட formula இப்போ first நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கொண்டும் mean கண்டுபிடிக்கொண்டும் mean கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula என்ன individual observationல mean கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula summation of x divided by n இதா வந்து mean கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula அடுத்து நமுக்கு என்ன தேவை mode so mode கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னா maximum time occurred value அதாவது x இங்கிற value குடுத்திருப்பாங்க அந்த valueல repeated வந்து என்ன values வந்து அதிகம் வார்து இப்போ 5 examplுக்கு 5 10 5 6 5 இப்படி இருக்கின் வையுங்க நமக்கு 5 வந்து 3 times அக்கராகுது so 5 தான் என்னது mode நார்த்தோ எந்த time வந்து maximum எந்த value வந்து maximum time வந்து வருதோ அக்கராகுதோ அதா வந்து என்னது mode சரியா, அடுத்து நம்ம் என்ன find பண்ணனும் standard deviation standard deviation individual observationல find பண்டுக்கு formula என்ன root of summation of d square divided by n minus summation of d divided by n the whole square இதா வந்து standard deviation find பண்டுக்குல் formula இப்பே இந்த மூனு formula உமே தெரியும் நாம் இதை எப்படி வந்து apply பண்ணலான் பார்க்கலாம் first வந்து x ஓட value தெரியனும் என்ன summation of x தெரியனும் mean கண்டுபிடிக்கொண்டு அடுத்து நான் என்ன எடுது mode நமக்கு ரெண்டாத் என்ன தெரியனும் mode தெரியனும் mode வந்து எவ்வளோ maximum times அக்கராகுதோ அதுதான் சோ நமக்கு அதுக்கு formulas கடையாது xல வந்து எந்த value maximum time அக்கராகுதோ அதுதான் mode அடுத்து median sorry standard deviation கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula என்னது summation of d square divided by n minus summation of d divided by n இதில் நமக்கு எது மட்டுந்தான் தெரியனும் d square மட்டுந்தான் தெரியனும் என்ன என்னோட value already meanல கண்டு புடிச்சிரும் என்னோட value என்னது xல குடுத்திருக்க value வா அப்படியே count பண்ணி எழுதனும் அதான் வந்து என்னது என்னோட value சரி so நாம் என்ன பண்ணும்னா d ஓட value d square ஓட value இந்தான் நமக்கு தெரியனும் so d d square இந்த மூனு காலந்தான் நீங்கள் போட வேண்டி இருக்கும் d எப்படி find பண்ணும் அப்படினா x minus a அதாவது xல் எருந்து a வந்து minus பண்ணானுக்கு கடைக்கிறதான் வந்து என்னது d 
ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஏயோட வேல்யூ தெரியாது ஏன்னா என்னதுன்னா அசியூம்டு மீன் அசியூம்டு மீன்னா இந்த எக்ஸில் இருக்க வேல்யூலேருந்து எதாவது ஒரு வேல்யூ இங்கே நைன் வேல்யூஸ் இருக்குது இந்த நைன் வேல்யூஸ்லேருந்து எதாவது ஒரு வேல்யூவை நாம் அசியூம் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த எக்ஸுங்கிற வேல்யூ எல்லா வேல்யூலேருந்தே இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எவ்வளோ வரும் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் இப்படி எல்லா வேல்யூவையுமே வந்து எக்ஸ்லேருந்து இந்த ஏயோட வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டிங்கிற காலத்தில் எழுதணும் இதான் வந்து டி அடுத்து டி ஸ்கொயர்னா என்னன்னா இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஜீரோ சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் இப்படி எல்லா டி டியோட வேல்யூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும் இப்போ எக்ஸை வந்து கூட்டினா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் என்னது சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டியை வந்து கூட்டினா கிடைக்கிறது தான் என்னது சம்மேஷன் ஆஃப் டி டி ஸ்கொயரை கூட்டும்போது கிடைக்கிறதா என்னது சம்மேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் நான் இங்கே வந்து இதை டி ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கேன் இதை டின்னு போட்டிருக்கேன் சாரி மாற்றி எழுதிடுங்க இது வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் டி இது வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் சரியா அடுத்து மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஸோ இங்கே சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எவ்வளோ படிச்சிருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் டிவைடட் பை என்னு நான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ அவ்வளோத்தையும் கவுண்ட் பண்ணி எழுதுறது தான் வந்து என்னது என் இதில் மொத்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வேல்யூஸ் இருக்கு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் டிவைடட் பை என்னோட வேல்யூ என்னது நைன் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் டிவைட் பை நைன் போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ 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 கிடைக்கும் அடுத்து நாம் மீன் கண்டுபிடிச்சிடும் அடுத்து நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மோடு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலாவில் மோடு இருக்கும் ஸோ மோடு கண்டுபிடிக்கணும் மோடு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எக்ஸில் இருக்க வேல்யூஸ்லே வந்து ரிப்பீட்டடாக எந்த எந்த வேல்யூ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்க வேல்யூ இந்த டுவெண்ட்டி மட்டும்தான் டுவெண்ட்டி வந்து டூ டைம்ஸ் அக்கராக இருக்குது ஸோ அதான் வந்து என்னது மோடு ஸோ மீது எல்லாமே ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்கும் இது எல்லா நம்பர்ஸுமே இந்த டுவெண்ட்டி மட்டும்தான் டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி தான் நமக்கு என்னது மோடு நான் தான் இங்கே ஒரு லைன் எழுதியிருக்கேன் மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பிகாஸ் டுவெண்ட்டி அக்கர்ஸ் மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் டைம் இந்த த கிவன் டேட்டா சரி அப்படின்னு ஒரு லைன் எழுதியிருக்கேன் நீங்களும் எழுதிக்கோங்க அடுத்து மோடும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் டி டிவைடட் பை எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நமக்கு சாரி சமேஷன் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டூ ஸோ 2659 தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் டிவைடட் பை என்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் நைன் அடுத்து சமேஷன் ஆஃப் டி எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க ஃபிஃப்டி செவன் டிவைட் பை நைன் த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுருங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த டி ஸ்கொயர் வந்து இங்கே வரும் டி வந்து இங்கே வரும் சரி மாற்றி எழுதிட்டேன் ஸோ கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம இந்த வேல்யூ இதை இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கிடைக்கும் இதை இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் சாரி இதே இதே இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து நைனை டிவைட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்து இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஸ்கொயருங்கிற வேல்யூ இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி செவனை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்கும் நைனை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி ஒன் கிடைக்கும் இப்போது இந்த வேல்யூவை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா ரூட் டூ சாரி ரூட் ஆஃப் டூ கிடைக்கும் இதை ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்திங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நைன் செவன் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னலாம் மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மோடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கீவ்னஸ் கூட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி பண்ணணும் ஸ்கீவ்னஸ்க்கு ஃபார்முலா ஆனது மீன் மைனஸ் மோடு டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த ஃபார்முலா தான் ஸோ நமக்கு மீனுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ 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 கிடச்சிருக்கு மோடு வந்து டுவெண்ட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி ட